Mama Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge Formel 1. Wir sind gleich auf dem Seepark International Circle unterwegs und ich wollte euch einmal diese E-Mail zeigen, die ich von Mark Bender, meinen Renningenieur, weiß ich gar nicht, ich glaube schon, oder Pressesprecher, irgendwie sowas, äh, bekommen habe. Und zwar sehen wir da Freitag, der interessiert uns ja nicht, wir haben ja keine Training-Sessions, aber Samstag wird es regnen, im Qualifying wird es regnen, beziehungsweise kann es regnen, das sieht mir schon nach, wird es regnen aus. Und Sonntag ist bewölkt. Ja. Hm. Würde ich jetzt mal sagen, starten wir in die Session, ne? Mal sehen, was wir für interessante Artikel haben. Nichts hier sind wie Lewis Hamilton, der Sieger des ersten Rennens. 15 Meter mit die längste Distanz von blockierenden Rädern. Ein beendetes Rennen. Und los geht's. Es regnet. Ich gehe ein nach rechts. Etwas schnelleres Setup, nur um, um Rennen vielleicht ein bisschen besser zu sein. Oh, da ist er natürlich super gefahren hier. Okay, hoffen wir das Beste. Kein DRS natürlich. Und die Sicht ist schon so ein bisschen eingeschränkt durch den Regen und die erste Kurve haben wir jetzt nicht so ideal genommen. Die zweite dafür auch nicht. Da ist der Alonso direkt vor uns. Zieht uns jetzt ein bisschen ab, davon, weg, wie auch immer. Und der letzte Sektor hier auf dieser Strecke, der liegt mir gar nicht. So sind wir ein bisschen näher gekommen, haben dann aber durch das Rausbeschleunigen ein bisschen was verloren. Aber man kann echt sagen, der letzte Sektor, der ist echt nicht meins. Oh oh. Zu stark von der Strecke abgekommen. Und da haben wir schon wieder die Runde fast verkackt. Jetzt sind wir auch nicht mehr in unserem Ziel. Das sehen wir ja so ein bisschen. 0,5 Sekunden. Und jetzt kommt der letzte Sektor. Das sind einfach so... Diese Kurven, die liegen mir einfach nicht. Diese geht noch. Aber jetzt kommt hier... Eine Kurve, die kriege ich so gar nicht hin. Ohne ABS. Nochmal Full Speed hier. Volles, fast volles Kerz hier eingesetzt. Anbremsen. Kurve nicht ideal genommen und das ist schon wieder ein schlechter Startplatz. Aber nein, es ist siebter Platz. Der war doch gar nicht so schlecht. Siebter Platz haben wir erreicht. Eine Sekunde Abstand, 1,3 Sekunden. Das hat mich überrascht. Aber siebter Platz, Höhenberg, wieder Elfler. So wie auch schon im letzten Rennen. Wenn ich mich recht entsinne, unser Team freut sich. Wir sollten Zehnter oder besser werden. Der eine putzt erstmal. Und das ist... Yes, yes. Das haben wir geschafft. Gut. Vier Führungsrunden haben wir schon erlebt. Ein Grand Prix haben wir veranstaltet. Null Siege bis jetzt. Steigen wir in unser Auto. Ist es Regen? Nein, wir haben die weichen Reifen aufgezogen. Es ist kein Regen. Kein Regenwetter. So, 0% Regenwahrscheinlichkeit. Reifenstrategie. Nehmen wir diese Strategie. So, nehmen wir einfach ganz normal sechs Runden. Starten jetzt und diesmal haben wir auch eine gute Aussichtsposition am Anfang. Guck, ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen links, ein bisschen rechts, ein bisschen links, ein bisschen rechts. Ja, guck mal, der, der Typ wird gar nicht gespiegelt. Der Typ wird gar nicht gespiegelt. Lol, lustig. Der Typ wird gar nicht gespiegelt. Hier sehen wir den Start. Fernando Alonso auf der Pol. Alexander mit LP auf der 7 und Hülgenberg auf der 11. Das sieht doch schon mal gut aus. 
Mal sehen, was wir am Start rein können. Vierter Platz sollen wir werden. Genau. Als ob wir so gut werden. Mark Weber nicht gerade bekannt für einen guten Start. Aber wir sind auch nicht gerade bekannt für gute Starts. Bumm, da sind wir Massa leicht hinten reingerauscht. Hat aber keinem Schaden zugefügt. Und wir können innen schön hier ein bisschen Plätze gewinnen. Sind jetzt auf dem dritten Platz. Und können jetzt schön ausbeschleunigen. Ah, gegen Alonso. Alonso außen, wir innen. Da wollen wir ihm natürlich auch seinen Platz lassen. Da haben wir Alonso überholt und sind jetzt auf Position 2. Finde ich super, dass wir jetzt auf Position 2 sind. Alter Vater, wir werden hier jetzt richtig diese WM rocken. Ja, nicht, wenn wir solche Fehler machen. Alonso versucht da außen sein Glück, aber wir machen die Tür geschickt zu. So, hoffentlich sind meine Reifen jetzt wieder sauber. Jetzt kommt die, die Kurve, die ich über alles hasse. Schlimmste Kurve, die ich bis jetzt hier in dieser Formel 1, auf dieser Formel 1 Strecke, äh, auf dieser Formel, auf dieser Formel 1 2013 Spiel hier, ihr wisst, was ich meine, gefahren bin. Ich habe so das Gefühl, die anderen haben auch mehr auf Speed gesetzt als, Set, als Setup. Ja, wobei. Ja, doch, scheint so. So, der einzige Nachteil, der sich ja durch unser Prinzip da mit Blitzqualifying und kurzes Rennwochenende ergibt, ist, dass wir keine Performance-Tests machen. Aber das ist mir Jacke wie Hose. Na, da haben wir abgekürzt. Hat uns insgesamt auch nicht so viel Zeit gebracht. Und der Vettel, der fährt uns da vorne schon so ein bisschen weg. Und es scheint so, als würden wir unseren Teamkollegen Nico Hülkenberg um Meilen voraus zu sein. Also, das scheint echt eine gute Saison für uns zu werden. Aber die schwierigen Strecken sind ja noch nicht da gewesen. Das sind ja noch die einfachen Strecken. Oh, ich habe Kerst benutzt. Nase kurz kratzen. Dafür entschuldige ich mich natürlich auch, wenn ich irgendwann mal vergesse, Kers zu benutzen. Das vergisst man ganz, ganz schnell, finde ich. Und der ist aktiviert und wir sind fast eine Sekunde vor und so. Da sind wir jetzt hier nicht so gut gefahren. Nur 0,8 Sekunden sind wir jetzt noch vor und so. Ich hoffe, wir kommen aus dem DRS-Fenster. Ich will an unserem nicht mit DRS hinter mir haben. Fette werde ich jetzt auch nicht mehr kriegen. Jetzt sind wir deutlich, also mehr als das DRS-Fenster, 1,5 Sekunden statt einer Sekunde vorne. 
Aber das ist ja der schwierige Sektor, den Sektor. Das ist ja der Sektor, den ich jetzt nicht hinkriege. Der zweite Sektor ist eher mein Sektor. Aber ich glaube nicht, dass er MDR als Fenster war. Und mein rechter Vorderreifen ist ziemlich warm, immer linker. Das hilft nicht, Alex, wenn ich die Reifen auch noch stehen, auch noch einfach blockieren lasse. Dadurch werden die noch wärmer. Interessant. Dass ihr so früh in die Box geht, das glaube ich nicht. Ich freue mich ja schon auf Monaco. Das muss ich ernsthaft zugeben. Ohne ABS wird Monaco ein Riesenspaß. Da werde ich üben, bis der... Keine Ahnung, werde ich einfach üben. Ich weiß nicht, ob Alonso da irgendwie ein Problem hat. Aber dass wir so extrem von dem wegkommen, wundert mich. So. Das läuft doch. Das läuft wirklich. So können wir gerne weiterfahren. Ja, das will ich auch, dass er, dass wir den Vorsprung das so halten können. Beziehungsweise, dass ich den Vorsprung so halte. Oh, Mensch. Mein linker Vorderreifen ist im kritischen Bereich. Und ich weiß nicht, ob es sich jetzt lohnt, in die Box zu fahren. Ne, ich werde nicht in die Box fahren. Und Alonso wurde überholt und war in der Box. Aber wir halten ungefähr unsere 2,3 Sekunden Vorsprung, verlieren allerdings auf Vettel etwas, aber Vettel ist ja auch nicht für uns das Maß der Dinge. Ja, wir kommen diese Runde in die Box. Das machen wir.